Hello, welcome to Milestone. In the number discuss PSC Parishal Chochitula, Korchumun Varsha Chodiangalana. E Masa Namaka attender, Pion attender examaka Veramboyana, Apo Adanaka Venditula questions are in there, discuss him on another. Namkoro questions cited, Chenoka. First question Two point five in day Vargam Etra. This level of the exam is very simple questions. Just to ask you to ask the simple questions. We will start with 2.5 in the Vargam Kana. We will start with multiple questions. We will start 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
വരുന്നത് ഈ ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തു ടു റേസ് ടു ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു ഇന്റു ത്രീ ചെയ്യുക അതായിരിക്കും ടുവിന്റെ പവർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ടു റേസ് ടു സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു പി ആണ് അപ്പം സിക്സ് ഈക്വൽ ടു പി എന്ന് കിട്ടും അതായത് പിന്റെ വാല്യൂ സിക്സ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരാൾ നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം പതിനഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റാൽ വിറ്റ വില എത്ര ഓപ്ഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം പതിനഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം നമ്മൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ശതമാനം എന്ന ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നൂറ് ശതമാനം അതാണ് കംപ്ലീറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നല്ലേ അർത്ഥം കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം പതിനഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടമാണ് അതായത് നൂറെന്ന് പതിനഞ്ച് പോയാൽ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നാലായിരം രൂപക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം പതിനഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിറ്റ വില എത്ര അതായത് ഈ നാലായിരത്തിന്റെ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന വിലക്കാണ് അയാൾ വിറ്റത് എന്ന് അർത്ഥം പതിനഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം അപ്പോൾ നാലായിരത്തിന്റെ എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ആയി എൺപത്തി നാലായിരത്തിന്റെ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എൺപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ത്രീ ഫോർട്ടി ഒരു സീറോ ത്രീ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് നഷ്ടമായത് കൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കുറച്ച് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടി ഫോർ തൗസൻഡിൻ്റെ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കൂട്ടാനും കുറക്കാനും ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഛേദം അടിയിലുള്ള ഛേദം ഒരുപോലെ ആക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഈ അടിയിലുള്ള ഈ നമ്പേഴ്സിന് നമുക്ക് ഒരുപോലെ ആക്കണം ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാണ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീയും എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകളിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അടിയിൽ സിക്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റാൻ പറ്റും അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്പറിന്റെ താഴെ സിക്സ് ആവണമെങ്കിൽ ത്രീ എ ടു കൊണ്ട് കുണിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ താഴെ സിക്സ് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം മുകളിലും ടു കൊണ്ട് കുണിക്കുക ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഓക്കെ മൈനസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ടു ടു സിക്സ് ആവണമെങ്കിൽ ത്രീ കൊണ്ട് കുണിച്ചു അതുപോലെ മുകളിലും ത്രീ കൊണ്ട് കുണിക്കുക ത്രീ പ്ലസ് ഇവിടെ സിക്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകളിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇനി സാധാരണ പോലെ ചെയ്യുക ഫോർ മൈനസ് ത്രീ വൺ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് സിക്സ് മുകളിൽ കിട്ടി താഴെയുള്ള സിക്സും സിക്സ് ബൈ സിക്സ് നമുക്ക് വൺ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബോർഡ് മാസ് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബോർഡ് മാസിന്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാകും അതെടുത്ത് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യാം ബോർഡ് മാസ് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ആണ് സോ ഈ ഡിവിഷൻ ഉള്ള ഭാഗം ആദ്യം ചെയ്യുക പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു നാല് സോറി പതിനെട്ട് പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ടെൻ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പതിനെട്ട് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൽവ് മൈനസ് ടു അതുപോലെ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് അഡീഷൻ പതിനെട്ട് പ്ലസ് ട്വൽവ് ചെയ്താൽ തേർട്ടി മൈനസ് ടു തേർട്ടി മൈനസ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തതായി നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ അപാധ്യ സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപാധ്യ സംഖ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ആ സെയിം നമ്പർ മാത്രമുള്ള സംഖ്യ
ടൈം ആണ് അതായത് വേഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരം ബൈ സമയമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് ടൈം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈമിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് എന്ന് എഴുതാം ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് എ യിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ദൂരം തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡിൽ അഞ്ച് മീറ്റർ എന്ന വേഗത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അത് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് വൺ വൺ ഫിഫ്റ്റിയിൽ തേർട്ടി ടൈംസ് പോകും സോ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷനിൽ ചിലപ്പോ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് മീറ്ററും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും ആയതുകൊണ്ട് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ എന്തായാലും സെക്കൻഡിലായിരിക്കും മിനിറ്റിലായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിന് തുല്യമായത് ഏത് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു മിശ്ര ഭിന്നം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് തുല്യമായ ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു മിശ്ര ഭിന്നത്തെ ഭിന്നസംഖ്യ ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യുക ആദ്യം ടെന് പ്ലസ് മുകളിലുള്ളത് വൺ ബൈ താഴെയുള്ള ഫൈവ് അതായത് ടു ഇൻറ്റു താഴെയുള്ള നമ്പർ ഏതാണോ അത് ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടെൻ എന്ന് കിട്ടി പ്ലസ് മുകളിലുള്ള നമ്പർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ താഴെ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഭിന്നസംഖ്യയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ലെവൻ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വർഷം മുമ്പ് അമ്മയുടെ പ്രായം മകന്റെ പ്രായത്തിന്റെ ആറ് മടങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ പ്രായം മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സാണെങ്കിൽ മകന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എത്ര ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ പ്രായം തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് മകന്റെ പ്രായത്തിന്റെ ആറ് മടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വർഷം മുമ്പ് അമ്മയുടെ പ്രായത്തിനായിരിക്കും മുപ്പത് വയസ്സായിരിക്കും ഈ മുപ്പത് വയസ്സാണ് എന്ത് മകന്റെ പ്രായത്തിന്റെ ആറ് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മകന്റെ പ്രായം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആറ് മടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അതായിരിക്കും മകന്റെ ഒരു വയസ്സ് ഒരു വർഷം മുമ്പുള്ള പ്രായം അതായത് അമ്മയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് മുപ്പത്തൊന്ന് ഒരു വർഷം മുമ്പുള്ള വയസ്സ് മുപ്പത് ഈ മുപ്പതാണ് മകന്റെ പ്രായത്തിന്റെ ആറ് മടങ്ങ് ഏതിന്റെ ആറ് മടങ്ങാണ് മുപ്പത് അഞ്ച് എന്ന നമ്പറിന്റെ ആറ് മടങ്ങാണ് മുപ്പത് അപ്പൊ മകന്റെ ഒരു വർഷം മുമ്പുള്ള പ്രായം നമുക്ക് കിട്ടി അഞ്ച് അപ്പൊ മകന്റെ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രായം അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായത്തിനായിരിക്കും അഞ്ചിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ആറായിരിക്കും അപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ സിക്സ് എന്നുള്ളത് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കൃഷിക്കാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അൻപത് കായുള്ള ഒരു നേന്ത്രക്കുല അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി അയാൾ ഒരു പഴത്തിന് പന്ത്രണ്ട് രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ വിറ്റാൽ കൃഷിക്കാരനുണ്ടായ നഷ്ടം എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എഴുതി വെക്കാം അൻപത് കായുള്ള നേന്ത്രക്കുല അഞ്ഞൂറ് രൂപക്ക് വാങ്ങി അയാൾ വിറ്റത് ഒരു പഴത്തിന് പന്ത്രണ്ട് രൂപ അതായത് അൻപത് പഴം ഒരു പഴത്തിന് പന്ത്രണ്ട് രൂപ എന്നുള്ള നിരക്കിലാണ് അയാൾ വിറ്റത് അതിൽ മീനിങ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര രൂപ കിട്ടും അയാൾക്ക് ഒരു പഴത്തിന് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ അൻപത് എണ്ണം വിറ്റു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി അതായത് അഞ്ഞൂറ് രൂപക്ക് വാങ്ങിയ അയാൾ അൻപത് പഴം പന്ത്രണ്ട് രൂപ നിരക്കിൽ വിറ്റാൽ അയാൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനാണ് അത് വിറ്റത് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് കൃഷിക്കാരനുണ്ടായ നഷ്ടം കാണാൻ വിറ്റ വിലയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ വില കുറച്ചാൽ മതി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരാൾ നിന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും നേർ രേഖയിൽ എട്ട് മീറ്റർ മുൻപോട്ട് നടക്കുന്നു പിന്നീട് അയാൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ആറ് മീറ്റർ നേർ രേഖയിൽ നടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും ആദ്യം നിന്ന സ്ഥലവും തമ്മിൽ എത്ര മീറ്റർ അകലമുണ്ട് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ജസ്റ്റ് തന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പിക്ചർ വരച്ച് വെക്കാം നേർ രേഖയിൽ എട്ട് മീറ്റർ നടന്നു ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്ഷന്റെ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇമാജിൻ
ഇത് നമുക്കൊരു പൈതകോറ സിദ്ധാന്തം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇതൊരു മട്ട ത്രികോണമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം പൈതകോറ സിദ്ധാന്തം എന്താണ് ലബ്ബം സ്ക്വയർ പ്ലസ് പാദം സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കർണം സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ഈ വശം കാണണമെങ്കിൽ എട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആറ് സ്ക്വയർ അതിന്റെ റൂട്ട് കണ്ടാൽ മതി ഇതാണ് നമുക്ക് പൈതകോറ സിദ്ധാന്തം നമുക്കറിയാം ലംബം സ്ക്വയർ പ്ലസ് പാദം സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കർണം സ്ക്വയർ ആണ് ഇതാണ് കർണം ഇത് കാണണമെങ്കിൽ ലംബം സ്ക്വയർ പ്ലസ് പാദം സ്ക്വയർ കർണം കാണണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റൂട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് എട്ട് എയ്റ്റ് സ്ക്വ എട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആറ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എട്ട് സ്ക്വയർ അറുപത്തിനാലാണ് ആറ് സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറാണ് റൂട്ട് ഓഫ് അറുപത്തിനാലും മുപ്പത്താറും കൂട്ടിയാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വെരിയിലെ കുട്ടികളിൽ വാസുവിന്റെ സ്ഥാനം ഇടത്തു നിന്നും പത്താമതാണ് സാബുവിന്റെ സ്ഥാനം വലത്തു നിന്നും ഒൻപതാമതാണ് ഇവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ വാസു ഇടത്തു നിന്നും പതിനഞ്ചാമത് ആകുന്നു എങ്കിൽ ആ വേരിയിലാകെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കിത് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ലൈൻ വാസുവിന്റെ സ്ഥാനം ഇടത്തു നിന്നും പത്താമതാണ് വാസു ക്ലിയർ ഇതാണ് ഇടതുവശം ഇതാണ് വലതുവശം സാബുവിന്റെ സ്ഥാനം വലത്തു നിന്നും ഒൻപതാമത് സാബു ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇവരുടെ സ്ഥാനം പരസ്പരം മാറ്റുന്നു അതായത് സാബു ഇവിടെ വരും വാസു ഇവിടെ വരും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാസു എന്താകും ഇനി ഇവിടെയാണ് വാസു ഉള്ളത് വാസു ഇടത്തു നിന്നും പതിനഞ്ചാമതാകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത്ര ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് വാസു ഇടത്തു നിന്നും പതിനഞ്ചാമതാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വാസുവിലേക്കുള്ള ദൂരം പതിനഞ്ച് ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ വാസു ഇടത്തു നിന്നും പതിനഞ്ചാമതാണ് അപ്പൊ വാസു അടക്കം പതിനഞ്ച് പേരുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം എത്ര പേരുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇതിന് ശേഷം കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതാ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വലത്തു വശത്ത് നിന്നും നയൻത് ആണ് അതായത് ഇതിന് ശേഷം എട്ട് പേരുണ്ടാവും എന്നാല് മാത്രമേ പതിനഞ്ച് ഒമ്പത് ഒമ്പതാമത് ആളായിട്ട് സാബു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ എട്ട് കൂട്ടും ട്വന്റി ത്രീ കിട്ടും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ലോജിക് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇടത്തു നിന്ന് പത്താമത് വലത്തു നിന്നും ഒൻപതാമത് സ്ഥാനം പരസ്പരം മാറ്റി അപ്പോ ഇടത്തു നിന്നും പതിനഞ്ചാമതായി വാസുവിന്റെ സ്ഥാനം അപ്പൊ വാസു അടക്കം ഇടത്തു നിന്ന് പതിനഞ്ച് പേരുണ്ട് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇടത്തു നിന്ന് ഒൻപതാമതാണ് ഈ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒൻപതാമത് ആവണമെങ്കിൽ ഒൻപതാമതിലേക്ക് എട്ട് ആൾക്കാർ കൂടി വേണം സോ പതിനഞ്ചിന്റെ കൂടെ എട്ട് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്നായിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എൽ സി എം ആണ് എൽ സി എം കാണ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എഴുതി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാവുന്ന സംഖ്യ എഴുതി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് എക്സാം എൽ സി എം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എളുപ്പമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഈ നമ്പേഴ്സിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഇരുപതാണ് ഇതിൽ ഈ ബാക്കി രണ്ട് നമ്പേഴ്സും കൃത്യമായി ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ഇരുപതിൽ പതിനഞ്ചും പന്ത്രണ്ടും കൃത്യമായി ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും എൽ സി എം പക്ഷെ ഇവിടെ പറ്റില്ല പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങെടുക്കുക അതായത് നാൽപ്പത് ഇതിൽ ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ നാൽപ്പതിൽ പതിനഞ്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോവില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇതും പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങെടുക്കുക ഇരുപതിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങി എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് അറുപത് ഈ നമ്പറിൽ ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക അറുപതിൽ പതിനഞ്ച് പോകും അത്ര ഫോർ ടൈംസ് പോകും പന്ത്രണ്ടും പോകും ഫൈവ് ടൈംസ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ആണെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ ഈ സിക്സ്റ്റിയിൽ ഫിഫ്റ്റീനും ട്വൽവും പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും എൽ സി എം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരു